Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal e hoje, continuando falando um pouco do assunto atenção, eu quero falar com vocês sobre é, atenção melhorada, né? Como podemos melhorar a nossa atenção no dia a dia? Que, que coisas nós fazemos que pode atrapalhar e que coisas nós fazemos que pode nos ajudar, tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer um teste aqui bem rápido. Ele funciona da seguinte forma. Eu vou cronometrar aqui no meu celular o 15 segundos para eu escrever três colunas de informações. Em uma coluna vai ter números, na outra letras e na outra números romanos, tá? E aí eu vou fazer isso de duas formas. E eu quero ver se vocês conseguem identificar a diferença entre ambas essas formas, tá bom? Vamos colocar aqui pertinho e valendo! Só terminar aqui. Legal. Vamos para o próximo. Legal. Então, o que, que eu quero mostrar com esse teste? A primeira vez que eu fiz a sequência aqui, eu trabalhei primeiro a coluna de números, depois a coluna de letras, e em seguida os números romanos. Tá? Na segunda parte, eu trabalhei primeiro a linha 1, a linha 2, a linha 3, e a linha 4 nem cheguei a completar. Na primeira opção, eu fiz uma linha a mais dentro dos 15 segundos. E o que, que a gente pode concluir com isso? Esse é um teste rápido, tá? Até porque para o vídeo não ficar muito extenso, eu, vou, eu fiz dessa forma mais, mais rápida, tá? Então, o que, que aconteceu aqui? Quando eu trabalhei uma informação de cada vez eu consegui produzir mais, eu consegui até o número 5 e até o número romano 4, tá? Na segunda parte, eu trabalhei as três informações de uma vez, era 1A, um 1 um romano, 2B, 3 romano. Então, até para falar, se você for falar, se você for fazer a leitura, é muito mais fácil falar 1, 2, 3, 4, 5, depois A, B, C, D, E, depois um romano, dois, três e quatro, né? Do que um a um, dois B, dois, três C, três. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com processos. Ou seja, a partir do momento que você foca em uma coisa de cada vez, o cérebro se organiza para produzir mais daquilo, né? Diferente de você, por exemplo, é sair fazendo várias coisas ao mesmo tempo e achar que está fazendo muito, né? Primeiro, você vai fazer menos. Segundo, você vai fazer mal feito. E terceiro, você vai acabar se frustrando por conta de erros. Você vai se distrair muito mais fácil. E vamos lá, mais uma dica. Eu tenho esse objeto aqui. Ele é um timer de cozinha, né? E vocês podem observar que ele tem aqui um, um tiquezinho, né? Ele fica contando o tempo. E para que, que ele serve? Ele serve para me desafiar a fazer as coisas com muito mais agilidade, com muito mais é, destreza, né? Porque o nosso cérebro ele funciona como um preguiçoso. Então, o que, que ele faz? Ele está acostumado a fazer as coisas no tempo dele, porque ele tem o tempo do mundo. Agora, se você fala, cérebro, eu preciso fazer isso em 10 minutos, 
Quantas vezes nós não estudamos de última hora assim para uma prova, para produzir um trabalho e assim, a gente conseguiu, né? Na faculdade eu fazia muito isso. Na faculdade a gente para e começa, né, a trabalhar as pendências. E aí, ah, tem três trabalhos essa semana. Eu vou fazer um antes de entregar, outro antes de entregar e o outro também. Só que por você desafiar o seu cérebro e falar, vamos fazer, ele vai lá e faz, porque ele tem potencial, ele tem capacidade, tá? E aí, a partir do momento que você começa a se desafiar com um timer, pode ser o timer do celular mesmo, pode ser um pomodoro, o que você quiser. A técnica do pomodoro também é muito interessante. Eu vou fazer um vídeo depois explicando essa técnica, tá bom? É, e e para finalizar, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um ponto muito interessante aqui no, no meio da minha testa. Isso daqui não é à toa. Chama a atenção, eu tenho certeza que você conseguiu é, visualizar isso aqui, a não ser que você esteja com a atenção muito prejudicada, tá bom? Essa, esse ponto é chamado de ponto de atenção, não é para colocar na testa, tá? É só um exemplo, não andem com isso daqui na rua e eu fiz um, um exercício aqui. Para você que quer uma atenção sustentada melhor, você que quer estudar por muito tempo, você que quer desenvolver um trabalho por muito tempo, é... faz isso aqui, ó. Pega uma folha e desenha um ponto no meio dela. Cola na parede. Você vai ficar... É... Você vai perceber que, assim, toda vez que você sair do foco, <coughs> mira a sua visão para o ponto. E aí você vai fazer três perguntas o que eu estava fazendo, o que eu preciso fazer, não, é o que eu estava fazendo e o que eu preciso fazer, são só duas, tá? Essas duas perguntas vai ajudar o seu cérebro a se organizar. De que forma? Ele vai pegar as informações que você acabou de absorver, de determinado estudo, de determinada ação que você estiver fazendo e vai organizar através desse diálogo interno no ponto de atenção. O ponto de atenção ele serve para focar né, o seu pensamento. No momento em que você, por exemplo, está escrevendo no Word e decide abrir o seu WhatsApp ou decide abrir o Facebook, nesse momento o seu cérebro vai falar opa, olha para o ponto, o que, que eu estava fazendo? Eu estava digitando um capítulo do livro que eu gostaria de escrever. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso terminar esse capítulo até meio dia, né? E aí, independente do horário, tá? Você vai lá e, com o horário estabelecido, seu cérebro vai falar, ok, então fecha a janela do Facebook e continua. Esse é um exercício comprovado, tá? Da sua eficiência. E eu tenho certeza que se você fizer isso no seu dia a dia, colar isso daqui do lado do seu computador, do lado da sua mesa de trabalho, você vai conseguir produzir muito mais e vai ter muito mais é, atenção sustentada para as suas atividades, vai produzir que nem um, um gênio, que nem uma pessoa aí com alta performance, legal? Então, re, relembrando, usem timers, cronometrem as suas atividades, né? se desafiem, coloquem metas para cumprir suas tarefas e ponto de atenção fechou é, esses são pequenos exercícios tá galera de um treinamento que eu e o Alan desenvolvemos para alta performance do cérebro para melhorar as funções cognitivas então para você que quer mais informações curta aí nosso canal comente fale com a gente tá e Vamos para cima. Nos próximos episódios tem muito mais e a gente vai se falando. Um abraço e valeu!